வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சில்க் சாரிக்கு மேட்சாக ஒரு பேக் சைடு மாடல் பண்ணுறத பார்க்கலாம் இப்போ பேக் சைடு மாடலில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ பேக் சைடில் உள்ள அளவில் எந்த ஒரு கட்டிங்கும் வராமல் இந்த மாடலை நான் உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக நான் உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னோட சேனல் நேம் ரத்னா ஸ்டிச்சிங் லெசன் இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணின உடனே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ யூ வில் கெட் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இனி நான் எப்போ வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இது பின்பக்க அளவு உள்ள சார்ட் பேப்பர் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்து வைங்க அக்குள் பகுதி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் பின்பக்க கழுத்து ஒன்பதரை இன்ச் அளவுக்கு அப்படியே நான் மார்க் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் இப்போ அந்த கார்னரில் இருந்து மேலே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்திட்டு அப்படியே அதோட வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த வெளிப்பக்கத்துக்கு இந்த மாதிரி இந்த மடிப்பு பாகத்திலிருந்து வளைவாக விட்டு அப்படியே நம்ம இந்த லைனை சோடரில் கொண்டு முடிக்கணும் இப்போ இந்த கழுத்து பீஸை நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இதில் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து கழுத்து பகுதிக்கு கட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ அதே அளவுக்கு வச்சுருக்கிறேன் இப்போ சார்ட் பேப்பரில் வந்து நம்ம தையலுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த வெட்டு பாகத்தில் விட்டுருக்குறோம் இப்போ பேப்பர் கேன்வாஸ் அப்படிங்கும்போது அந்த வெட்டு பாகத்திலிருந்தும் உள்பக்கம் கால் இன்ச் அளவு விட்டு தான் நம்ம வந்து பேப்பர் கேன்வாஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் இந்த லைன்லேருந்து கால் இன்ச் உள்பக்கம் தள்ளி நான் கட் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த லைனில் நம்ம தச்சு முடிச்சுட்டு அந்த கிளாத்து வந்து வரும்போது உங்களுக்கு அளவு வந்து சரியாக வரும் இப்போ இதுக்கும் வெளிப்பக்கம் நம்ம ஒரு இன்ச்சுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இது கூடிய வெளிப்பக்கம் நான் கட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு வேணுங்கிறது இல்லை இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து உங்களுக்கு உள்பக்கமாக தான் மறைஞ்சு இருக்கும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கழுத்தோட டிசைன் இருக்கும் இப்போ இந்த கிளாத்தில் மேல் பக்க கிளாத்தும் லைனிங் கிளாத்தும் இருக்குது இதில் வந்து கழுத்து பகுதியை கட் பண்ணாமல் அக்குள் பகுதி மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அந்த கிளாத்தை வந்து அதே அளவுக்கு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த சார்ட் பேப்பரில் சோல்டர் பகுதியில் ஒரு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படியே அந்த கார்னரில் கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி சென்டர்லேருந்து அப்படியே இடுப்பு பக்கத்தில் அந்த வளைவாக கொண்டு நம்ம முடிக்கணும் இது வந்து முக்கால் இன்ச்சு வீதி அளவுக்கு இந்த வெளிப்பக்கம் இன்னொரு லைன் நம்ம போட்டு விடலாம் இந்த முக்கால் இன்ச்சுக்கு நம்ம கட் இந்த பீஸை வந்து நம்ம அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இது வந்து இந்த அளவில் நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் கட் பண்ணுறதுக்காக நான் இந்த சார்ட் பேப்பரில் கட் பண்ணுறேன் கிளாத்தில் நம்ம கட் பண்ண வேண்டாம் பேப்பர் கேன்வாஸை ரெண்டாம் அடித்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதே அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இதில் இப்போ ரெண்டு பீஸ் இருக்கும் அப்படியே நம்ம அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ இது வந்து லைனிங் கிளாத்து முதுகு பக்கத்தில் உள்ள லைனிங் கிளாத்து கழுத்து பக்கத்தில் கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை கரெக்டாக வச்சுட்டு வெளிப்பக்கம் உள்ள பீஸை நம்ம வைக்கும்போது அந்த கழுத்தோட அளவு கரெக்டாக வர்றதுக்காக உள்ளுக்கு நான் அந்த பீஸை வச்சு அடையாளப்படுத்திட்டு நான் அப்படியே அயன் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த சைடில் கட் பண்ணி எடுத்த அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கும் இந்த க்ரீன் கலர் கிளாத்தில் வச்சு அப்படியே நம்ம ரெண்டு பீஸையும் அயன் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ இந்த பீஸுக்கு வெளிப்பக்கம் கிளாத்து வந்து மடித்து தைக்கக்கூடிய அளவுக்கு விட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் இப்போ இந்த வளைவான பாகத்தில் மட்டும் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடலாம் ரெண்டு பீஸ்லேயும் அந்த உள்பக்கம் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படியே வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தை பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு அப்படியே நம்ம மடித்து தைச்சு விடலாம் லைட்டாக அந்த வளைவு பாகத்தில் மட்டும் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் அந்த கிளாத்தை அப்படியே நம்ம மடித்து தைச்சி விடலாம் 
மடித்து தைக்கும் போது அந்த தையல் வந்து பேப்பர் கேன்வாஸோட அந்த எட்ஜில் தையல் விழுற மாதிரி உங்களுக்கு தையல் வரணும் வெளிப்பக்கம் வளைவுக்கு நான் கட் பண்ணாமல் அப்படியே நான் தச்சுருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் நம்ம தச்சு முடிக்கலாம் இது வந்து கிராஸ் பீஸு ரெண்டாக மடித்து நம்ம ஒரு ஃபோட்டோட அளவை கனெக்ட் பண்ணி மடித்து தைக்கலாம் இப்போ அப்படியே நம்ம இதை கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீள பீஸ் ஒரு நாலு பீஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவைப்படும் இது வந்து ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு ஒவ்வொரு பீஸும் இருக்கிற மாதிரி நம்ம இந்த பைப்பிங் எல்லாமே நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த பீஸோட அளவு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதே அளவுக்கு எல்லா பீஸையும் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம் இப்போ எல்லா பீஸுமே நான் கட் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த மாதிரி இந்த பீஸை ரெண்டாக மடிக்கலாம் மடித்து ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று இருக்கிற மாதிரி மடிச்சிருக்கிறேன் அப்படியே நம்ம மடிச்சுட்டு பார்க்கும்போது மேலே வந்து உங்களுக்கு கார்னராக இருக்கிற மாதிரி அந்த முக்கோணம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும் இதே மெத்தடில் எல்லா பீஸையுமே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்போ இந்த லைனிங் கிளாத்துக்கு மேலே கழுத்து பகுதியை அயன் பண்ணி வச்ச பீஸு சென்டரில் நம்ம ரெண்டு கிளாத்தையும் சேர்ந்த மாதிரி தச்சு விடலாம் தைச்சதுக்கப்புறம் அந்த கழுத்துக்கு உள்பக்கம் அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு உள்பக்கம் கழுத்து பகுதியில் நம்ம தச்சு விடலாம் நாலு இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணுறேன் இப்போ நமக்கு அந்த சார்ட் பேப்பரோட அளவுக்கு இந்த அளவு வந்து வருது நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸை கால் இன்ச் அளவு உள்ளுக்கு தள்ளி நம்ம கட் பண்ணோம் இப்போ கிளாத்தில் கால் இன்ச் அளவு கட் பண்ணும்போது அந்த தையலுக்கு விடக்கூடிய அளவு இதில் வந்து சரியாக வருது லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் இப்போ மேல் பக்க கிளாத்தை அப்படியே உள்பக்கமாக நம்ம விட்டு திருப்பி எடுக்கலாம் நல்லா அந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் வெளிப்பக்கம் லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சுற்றி நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் சுற்றி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கப்புறம் இடுப்பு பக்கத்தில் கீழே இருந்து மேலே ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ இந்த சோல்டர் பகுதியை ரெண்டாக மடிக்கிறேன் மடிச்சுட்டு நம்ம அந்த கழுத்தோட வளைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கீழே நம்ம போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனில் நம்ம வரைஞ்சி விடலாம் இதோட வெளி பக்கத்தில் இந்த மாதிரி நம்ம வரையணும் இப்போ இதில் நம்ம அடித்து வச்சு ஒரு பக்கமாக வரையும் போது கொஞ்சம் நான் அதை டார்க்காக வரைஞ்சிருக்கிறேன் அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி மடிக்கும்போது ஒரு பக்கம் உள்ள லைன் இன்னொரு பக்கத்துக்கு நமக்கு பதியும்
இப்போ லைட்டாக நமக்கு அதில் லைன் தெரியுது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பீஸை நம்ம சோல்டர் பகுதியிலேருந்து ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ கழுத்து பக்கத்தில் கொஞ்சம் கால் இன்ச் அளவு அந்த மெரூன் கலர் லைட்டாக நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இந்த பீஸை நான் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் ஒவ்வொரு பீஸாக நம்ம அடுத்தடுத்தால் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் கொஞ்சம் நெருக்கமாகவே வைக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நான் தைக்காமல் ஒரு பீஸ் நான் வைக்காமல் விட்டுருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த கழுத்து பக்கத்தில் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் நம்ம வைக்கலாம் அந்த கார்னரில் இருந்து கொஞ்சம் மேலே தள்ளியே நான் வைக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பக்கத்துலேயும் அந்த சைடில் நான் வைக்காம விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த பீஸை நம்ம சோல்டர் பகுதியில் மேலேருந்து அந்த பீஸை லைட்டாக தூக்கிக்கிட்டு அடியிலேருந்து வைக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த கார்னர்லேயும் அந்த பீஸை தூக்கிக்கிட்டு நமக்கு வந்து இந்த வெளிப்பக்கம் வைக்கக்கூடிய பீஸ் வந்து அந்த கார்னரில் டச் ஆகிற மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு நம்ம பின் பண்ணி வைக்கலாம் அந்த பீஸை லைட்டாக தூக்கிக்கிட்டு அடியில் வச்சுருக்குறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நம்ம வைக்கணும் இந்த பீஸை லைட்டாக தூக்கிட்டு அடியிலேருந்தே நான் வச்சுருக்குறேன் அதே மாதிரி அந்த கழுத்து பக்கத்தில் கார்னர்லேயும் தூக்கிக்கிட்டு வச்சுருக்குறேன் இப்போ அந்த பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் வெளிப்பக்கம் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பீஸை நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இந்த இடம் வரைக்கும் வந்ததும் அப்படியே நான் நிறுத்துகிறேன் கீழே வந்து ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் அப்படியே நான் விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த பீஸில் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே எந்த இடம் வரைக்கும் தச்சுருக்குறோமோ அதே இடம் வரைக்கும் தச்சுட்டு அப்படியே நான் முடிக்கிறேன் அதே மாதிரி ரெண்டு பக்கத்துலேயும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் முதுகு பாகத்தில் அந்த சென்டர் வரைக்கும் தச்சுருக்குறேன் அந்த லைனில் படாத அளவுக்கு தச்சுருக்குறேன் கீழே ஒரு லைன் நம்ம ரெண்டாவது தான் நம்ம போட்டு விட்டுருக்குறோம் அந்த லைனுக்கு மேலேயே அந்த பீஸ் நிற்கிற மாதிரி நான் தச்சு முடிச்சுருக்கிறேன் இப்போ அந்த வெளிப்பக்கம் உள்ள பீஸுக்கு அதுக்கும் மேலே ஒரு சைடில் நம்ம அந்த மாதிரி லேஸ் வச்சு தச்சு விடலாம் லேஸ் வச்சு தைக்கும்போது அந்த க்ரீன் கலர் உங்களுக்கு இன்னும் அழகாக அந்த பார்டர் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த டிசைனுக்கு நம்ம ஏற்கனவே எந்த இடம் வரைக்கும் தச்சுருக்குறோமோ அதே இடத்துல இந்த லேஸையும் நான் இப்போ இன்னொரு பக்கத்துலேயும் உள்ள பீஸுக்கும் அதே மாதிரி நம்ம லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ அந்த பீஸ் வந்து கீழே அந்த லைனுக்கு மேலே எந்த இடத்துல இருக்குன்னு நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ரெண்டு பீஸ்லேயும் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் அந்த லைனில் அந்த பீஸ் வரக்கூடிய பகுதியை அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ அந்த சின்ன பீஸை நம்ம விட்ட இடத்துலேருந்து நம்ம வெளிப்பக்கம் வச்ச அந்த லைனுக்கு மேலேயே நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ ஒரு லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்க பீஸுக்கு மேலேயே இந்த சின்ன பீஸ் வர்ற மாதிரி தைக்கிறேன்
அப்படியே அந்த லைனில் இன்னொரு பக்கம் வரைக்கும் கொண்டு முடிக்கணும் இப்போ சுற்றி அந்த லைனில் நான் தச்சுருக்கிறேன் இந்த பீஸை வந்து நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருந்த இடத்துல அந்த சின்ன பீஸை வைக்காமல் அந்த இடைவெளியாகவே அந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ இந்த கழுத்து பகுதியில் ஒரு லேஸ் வச்சு நம்ம முடிக்கலாம் இந்த கழுத்துக்கு கீழ்ப்பக்கம் உள்ள லைனில் ஒரு லேஸ் வைக்கிறேன் கால் இன்ச் அளவு மெரூன் கலர் தெரிகிற மாதிரி லேஸ் வச்சு நான் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் இப்போ நம்ம இந்த சின்ன பீஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய பகுதியை மறைக்கிற மாதிரி அதுக்கும் மேலே ஒரு லேஸ் வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் கழுத்து பக்கத்தில் ஒரு பைப்பிங் அளவுக்கு அந்த மெரூன் கலர் தெரிகிற மாதிரி இந்த பீஸ் வச்சு நான் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் கீழே வரும்போது அந்த கொஞ்சம் இடைவெளியாக இருக்கக்கூடிய லைன்லையும் இந்த லேஸ் வர்ற மாதிரி அந்த ரெண்டு பீஸையும் மேலே தூக்கி விட்டுட்டு அடியிலே நான் அப்படி ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் அந்த ரெண்டு பீஸும் இப்போ வந்து கீழே வரக்கூடிய பீஸ் வந்து ஜாயின்ட் ஆகாமல் தனியாக நிற்கி இந்த லேஸ் வச்சு நம்ம சோடர் வரைக்கும் கொண்டு முடிக்கணும் இப்போ அந்த சின்ன பீஸுக்கு ஃபுல்லாக நான் அந்த மாதிரி லேஸ் வச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் அதில் வந்து இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விடணும் லேஸோட ரெண்டு பக்கமும் ஜாயின்ட் ஆக்கி விடும்போது தான் உங்களுக்கு நல்லா பதிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் இப்போ நம்ம பாதி வரைக்கும் தச்சு முடித்த அந்த வளைவான பீஸை நம்ம ஃபுல்லாக அதுக்கு மேலே வச்சு அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இடுப்பு போகம் வரைக்கும் அப்படியே ஜாயின்ட் ஆக்கி விடலாம் இந்த மெத்தடில் நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கும்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பீஸும் அந்த சின்ன சின்ன பீஸும் இந்த வளைவான பீஸும் ஒன்னோட ஒன்று பின்னி இருக்கிற மாதிரி உள்ள மாடல் இது அப்படியே அந்த லேசையும் அதுக்கு மேல வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இந்த பக்கத்துலேயும் அந்த பீஸ் அப்படியே இடுப்பு பக்கம் வரைக்கும் தைக்கலாம் ரெண்டு பக்கத்துலேயும் ஜாயின்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ அந்த லேஸை அதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இடுப்பு மடிப்பு பாகத்துக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயின்ட் ஆக்கி அடிப்பக்கமாக நம்ம மடித்து தச்சு விடலாம் இப்போ ஃபுல்லாக நான் அந்த லேஸ் வந்து ஜாயின்ட் ஆக்கி முடிச்சாச்சு இப்போ இந்த சின்ன சின்ன பீஸுக்கு அந்த கார்னர்லலாம் இந்த கோல்டு கலரில் பீட்ஸ் வச்சு நம்ம கைத்தையல் போட்டு தச்சு விடும்போது இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதே சமயம் அந்த பீஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸோட உங்களுக்கு நல்லா பதிஞ்சு நல்ல ஜாயின்ட் ஆகி இருக்கும் ஃபுல்லாக அந்த சின்ன பீஸுக்கு எல்லாமே இந்த பீட்ஸ் நம்ம வச்சு தச்சு விடலாம்
இப்போ இது ஃபுல்லாக நான் அந்த லைனுக்கும் அந்த மாதிரி நான் வச்சுருக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து இந்த டிசைன் பாருங்கள் நம்ம பேக் சைடு வந்து எந்த ஒரு கட்டிங் பண்ணாமலும் உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து நான் இதில் அழகாக நான் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ சென்டரில் இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டோன் பேட்ஜ் வந்து நம்ம வச்சு விடலாம் இப்போ இதில் வந்து கம்மு வச்சு வேணாலும் நீங்கள் ஒட்டி விடலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி உள்ள பேட்ஜாக இருந்தால் நீங்கள் கைத்தையில் கூட போட்டு முடிக்கலாம் இப்போ வந்து இது வந்து ஒரு சில்க் சாரிக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு டிசைன் இது வந்து யார் வேணாலும் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஈஸியான ஒரு டிசைன் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்